Уряд його величності ставиться прихильно до відновлення національного осередку для єврейського народу в Палестині і докладе всіх зусиль для того, щоб забезпечити здійснення цієї мети. Такими словами починалася декларація Артура Бальфора. Коротенький текст на кілька десят слів, який став для одних символом відновлення історичної справедливості, а для інших – найжахливішим документом тисячоліття. Саме того дня, 2 листопада 1917 року, сягають витоки арабо-ізраїльського конфлікту, черговий спалах якого в Палестині ми спостерігаємо сьогодні. Про основні стереотипи, пов'язані з цим протистоянням, та його уроки для сучасної України, я й розповім. Вітаю всіх глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Маємо мету – 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Нам потрібна ваша підтримка. Вподобайка, підписки, коментарі під відео. Давайте разом робити український Ютуб якіснішим і цікавішим. Для початку необхідний історичний екскурс. Наприкінці 19 століття серед єврейських інтелектуалів Європи зароджується сіонізм – політичний рух за повернення до своєї історичної батьківщини, землі обітованої, та створення там єврейської держави. Один із засновників сіонізму Теодор Герцль у Відні 1896 року опублікував книгу під такою саме назвою «Єврейська держава». У ній Герцель пропонував урядам так званих великих держав, а під цим поняттям тоді розуміли переважно Велику Британію, Францію та Німеччину, передати євреям під повне право самоврядування якусь територію, де вони зможуть створити свою єврейську державу. На думку Герцля, такий крок вирішить багато тисячолітніх проблем. Євреї більше не страждатимуть від антисемітизму, а інші країни розквітнуть, оскільки християни посядуть ніші в економіці, які звільняться після виїзду євреїв. У якості можливих областей для переселення євреїв Герцель називав Аргентину і Палестину, але перевагу надавав останній. Палестина – наша незабутня історична батьківщина. Сама її назва могла б послужити могутнім єднальним кличем нашого народу. Для Європи ми стали передмур'ям проти Азії і форпостом цивілізації перед варварством. Як нейтральна держава, ми залишимось у тісному зв'язку з усією Європою, яка гарантувала б наше існування. Що стосується святих для християн місць, можна буде згідно з міжнародним правом оголосити для них екстериторіальний статус. Сіоністський рух досяг значних успіхів під час Першої світової війни. Країни Антанти нагально потребували підтримки євреїв у затяжному конфлікті. А надто в критичній ситуації осені 1917 року, коли на Західному фронті війська здавалося Безнадійно загрузили в окопній війні, а Східний фронт просто розвалився під впливом російської революції. Декларація Бальфора визначила Палестину для створення національного осередку єврейського народу, тобто територію, приналежну ворожій державі – Османській імперії. Однак воєнні успіхи на Близькому Сході дали змогу втілити цю ідею в життя. У грудні 1917 року війська Антанти під командуванням Едмонда Авленбі вибили турків із Єрусалиму. Прем'єр-міністр Девід Ллойд Джордж назвав цю подію різдвяним подарунком для британців. Вперше з часів хрестових походів місто трьох релігій – іудаїзму, християнства та ісламу – опинилося під контролем християн. За підсумками Першої світової війни Палестина перетворилася на підмандатну територію Британії. Це відкрило ширші можливості для єврейського переселення. Але не можна сказати, що перед цим євреїв тут не було. Певна кількість їх завжди мешкала в Палестині. Перепис населення 1922 року зафіксував 11% євреїв і 78% мусульман, переважно арабів. З точки зору євреїв Палестина є історичною батьківщиною, з якої переважна більшість співвітчизників була вигнана ще в давньоримські часи, після кількох невдалих повстань проти римського панування. Араби ж завоювали цю землю пізніше, в 7 столітті. Але за 1300 років, що минули, вони давно звикли вважати Палестину своєю землею і сприйняли євреїв як загарбників, які хочуть їх витіснити. Міжвоєнний час став періодом активної міграції євреїв до Палестини. Пік цього процесу припав на 33-36 роки, що пояснюється двома чинниками. Перший – це прихід нацистів до влади в Німеччині та ухвалення нюрнберзьких расових законів, які позбавили євреїв громадянства. Другий – це наслідки світової економічної кризи, 
яка суттєво знизила рівень життя в багатьох країнах і спонукала людей шукати щастя де інде. Арабська община Палестини була зовсім не в захваті від того, що відбувається. Вже з 20-х почалися спалахи насильства між євреями та арабами. Євреї створили військову організацію для захисту своїх поселень. Вона мала назву «Хагана». Араби також створили свою військову організацію «Чорну руку», яка закликала до джихаду як проти євреїв, так і проти британської адміністрації. Намагаючись лавіювати між двома громадами та втримати ситуацію під контролем, британці запровадили жорсткі квоти на єврейську імміграцію – не більше 75 тисяч осіб за 5 років. Однак такі половинчасті заходи проблему не вирішували. Євреї протестували проти обмежень, араби протестували проти єврейської присутності взагалі. Ситуація загострювалася. Тому вже з кінця 30-х Лондон активно готує проекти розподілу Палестини на єврейську та арабську держави. Друга світова війна відсунула палестинську проблему на другий план. Після її завершення переможна, але знесилена Велика Британія скоротила свою військову присутність по всьому світу. Зокрема, вирішила піти з Палестини. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила план розподілу Палестини на єврейську та арабську держави. Співвідношення населення на той час становило вже приблизно 30 на 60 відсотків. Священні міста Єрусалим та Віфлеєм мали перейти під контроль ООН. До речі, за цей план голосували і Радянський Союз, і Радянська Україна, і Радянська Білорусь. Проте Ліга Арабських Держав рішуче відкинула рішення про розподіл Палестини. Негайно сполахнув конфлікт, який в Ізраїлі називають війною за незалежність, а в арабському світі – Накба, катастрофа. 14 травня 1948 року британська адміністрація офіційно пішла з Палестини і була проголошена держава Ізраїль. У відповідь наступного дня Єгипет, Трансйорданія, Ірак – і Сирія ввели війська в Палестину з метою знищити Ізраїль. Їх підтримали Ліван, Саудівська Аравія і Ємен. Але вторгнення здійснювалося недостатніми силами, координація дій між арміями різних країн була слабкою, рівень підготовки військових вкрай низьким. Натомість Ізраїль продемонстрував феноменальні мобілізаційні можливості, розбив усіх ворогів, а ще й захопив 1300 квадратних кілометрів території, призначеної під арабську державу в Палестині. Війна супроводжувалася гуманітарною катастрофою. Близько 700 тисяч арабів утекли з Палестини до сусідніх країн. Приблизно така ж кількість євреїв була змушена тікати із мусульманських країн до Ізраїлю. Та це був лише початок арабо-ізраїльського протистояння. Фактично, виник довготривалий конфлікт на кшталт столітньої війни, що вирувала в Європі в 14-15 сторіччях. Як тоді, так і зараз періоди крихкого миру змінювалися черговими спалахами бойових дій. П'ять разів справа доходила до широкомасштабних зіткнень, які заведено вважати окремими війнами. Якщо це відео набере 15 тисяч вподобайок за місяць, ми підготуємо цикл відео, присвячених цій темі. Арабські країни постійно зазнавали тяжких поразок. З часом їхня непримиренна рішучість знищити Ізраїль слабшала. Довелося сідати за стіл переговорів. До того ж, свої посередницькі послуги активно пропонували США. Тому в 79-му році мирний договір з Ізраїлем підписав Єгипет, а 94-го – Йорданія. У такий спосіб Ізраїль домігся стабілізації ситуації на південному та східному кордонах. Але у відносинах із палестинцями напруга залишалася високою. Так склалося, що багато людей уявляють палестинців окремою нацією, що зазнала дискримінації, а то й геноциду від ізраїльтян. Насправді, від інших арабів Близького Сходу вони не відрізняються. Дехто навіть вважає, що їм просто не пощастило мешкати на одній землі з євреями. Це дуже дивне твердження, адже ми бачили, що євреї 75 років тому на цій землі перебували в абсолютній меншості та в ворожому оточенні. Однак це не завадило їм створити розвинену державу з високим рівнем життя. То чому ж дві спільноти, які мешкають на одній землі, досягли таких різних результатів? Ще з радянських часів склався стереотип, що успіхи Ізраїлю пов'язані винятково з необмеженою підтримкою з боку США, де існує впливове єврейське лобі. Дійсно, Сполучені Штати стали найважливішим союзником Ізраїлю, особливо у військовій та дипломатичній сферах. А якщо ви бажаєте підтримати історію без міфів, найкращий спосіб це зробити на Патреоні. 
Зараз на ваших екранах імена тих добродіїв, які вже допомагають каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримуєте можливість раннього доступу до відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. До речі, голосування за вибір теми на червень триває до кінця травня, тож поспішайте. Також ви можете підтримати наш канал, зробивши переказ на картку «Приватбанку» або поповнивши нашу «Монобанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. Проте, хіба підтримка навіть такої могутньої країни, як Сполучені Штати Америки, гарантує успіх? Звісно, що ні. Достатньо згадати сумний досвід Південного В'єтнаму. Одразу постає інше питання. А хіба палестинці не отримували закордонну допомогу? Звісно, що отримали, та ще й яку. І не тільки від арабських країн. У 1964 році була створена організація визволення Палестини, скорочена ОВП, яка ставила на меті побудову своєї держави в Палестині та підрив Ізраїлю методами партизанської війни, диверсії і терору. За офіційною арабською версією, організатором ОВП стала Ліга арабських країн. Проте в новій організації дуже швидко склалися приязні відносини з Радянським Союзом. Ба більше, цілком можливо, що до створення ОВП доклав руку Комітет Держбезпеки. Принаймні так стверджував екс-очільник розвідки Румунії часів Чаушеску генерал-полковник Іон Пачепа. На початку 2004 року видання Front Page Magazine опублікувало його інтерв'ю, де зазначалося «Створення ОВП було сплановано КДБ, який мав схильність до організацій, що борються за свободу». На чолі нової організації КДБ, згідно радянських традицій, поставив виконавчий комітет, до якого увійшли 15 осіб. У 69-му лідером ОВП став Ясір Арафат. Повне ім'я – Мухаммед Абдальрахман Абдарауф Арафат Аль-Кудва Аль-Хусейні, підпільний псевдонім Абу Аммар. На той час він вже кілька років очолював рух ФАТХ. Цей низенький чоловік з характерною зовнішністю, вічно закутаний в клітчасту куфію, які відтак почали називати арафатками, досі залишається найвідомішим представником Палестини. З політичних міркувань він заявляв, що народився в Єрусалимі, хоча за документами – в Каїрі. В університеті Єгипетської столиці Ясер Арафат і отримав вищу освіту. З приводу цієї людини генерал Пачепа заявив, товариш Абу Аммар був перетворений на палестинського лідера безпосередньо руками КДБ після арабо-ізраїльської війни 1967 року. В цій війні Ізраїль принизив двох найважливіших союзників СРСР в арабському світі – Єгипет і Сирію. Тому Кремль вирішив, що Арафат може допомогти підняти радянський престиж. Ізраїль та й багато інших західних країн вважали і ОВП, і ФАТХ терористичними організаціями. Аналогічним було й ставлення до Ясера Арафата, який посів почесне місце терориста номер один. Своє ж ставлення до Ізраїлю Арафат висловлював у численних радикальних промовах. Наприклад, у 80-му році він заявив «Мир для нас означає знищення Ізраїлю. Ми готуємося до тотальної війни. Війни, яка буде тривати з покоління в покоління». Кінець 80-х виявився дуже бурхливим. У грудні 87-го палестинці почали першу інтифаду – повстання проти Ізраїлю. В листопаді 88-го проголосили створення палестинської держави на окупованих територіях. Її уряд розмістився в еміграції на півночі Африки, в Тунісі. У березні наступного року Арафат став президентом держави. Проте вона мала всі шанси залишитися віртуальним утворенням. Адже в реальному збройному протистоянні ОВП виявилася неспроможною досягти бодай якихось успіхів у боротьбі з силами безпеки Ізраїлю. Повстання було майже придушене. Та несподівано суспільна думка західних країн, включно зі США, почала схилятися на бік палестинців. Тут значну роль відіграли журналісти західного світу. Раніше в ЗМІ Ізраїль мав образ жертви, яка потерпає від напосідань сусідів та палестинських терористів. Але тепер на телеекранах майже щодня почала з'являтися інша картинка. Тепер показували, як ізраїльські вояки в повному спорядженні вели вогонь по палестинських молодиках, а то й підлітках. У відповідь летіло каміння або, що найбільше, коктейлі Молотова. Власне, ОВП свідомо кидала палестинську молодь під ізраїльські кулі, проте телевізійні репортажі не показували безжалісність до свого народу. Крім того, в самому Ізраїлі суспільство втомилося від нескінченних воєн. До партії миру почав схилятися навіть тодішній прем'єр-міністр Іцхак Рабин, 
який ще на початку інтифади закликав ізраїльських силовиків ламати кістки палестинським протестувальникам. У такий спосіб склалися передумови, які спонукали Ізраїль та лідерів ОВП сісти за стіл переговорів. У 93-му році в Осло і Вашингтоні були підписані документи історичної ваги. Вони передбачали створення палестинської автономії на західному березі ріки Йордан та в секторі міста Газа. ОВП визнала право Ізраїлю на безпечне існування і припинила інтифаду. Угода, яка здавалася принципово неможливою, стала світовою сенсацією. Ясер Арафат, Іцхак Рабен та президент Ізраїлю Шимон Перес стали лауреатами Нобелівської премії миру за 94-й рік. Та, як бачимо, мир не настав і досі. В Ізраїлі частина суспільства не сприйняла мир з палестинцями. Його головним архітектором вважали Іцхака Рабена. Найрадикальніші співвітчизники звинувачували його в зраді, в тому, що він віддав палестинцям землі, які Ізраїль виборов кров'ю. Це коштувало Рабину життя. 4 листопада 1995 року ультраправий екстреміст Ігаль Амір вбив його трьома пострілами. А що ж палестинці? Вже у вересні 1993-го, одразу після Вашингтонського тріумфу, Ясір Арафат заявив в інтерв'ю Йорданському телебаченню. «Ми не можемо здобути швидкої військової перемоги над Ізраїлем, тому нам слід діяти поетапно. Ми займемо всі палестинські території, створимо на них палестинську державу і використаємо її як плацдарм для подальших дій. І коли прийде час, ми зможемо об'єднатися з іншими арабськими країнами, щоб завдати остаточного удару по Ізраїлю». Поширеною є думка, що головним чинником постійних протестів палестинців є жахливе економічне становище. Мовляв, там населення перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Але треба зауважити, що номінальний ВВП на душу населення у 2019 році в Палестині становив 3,5 тисячі доларів, а це лише на 7% менше, ніж в Україні. Тобто в секторі газа, як і у нас, можна побачити чимало з лидерів. Проте реальна ситуація дуже далека від катастрофічної. А от що дійсно кидається в очі, то це провалля між економічними показниками Палестини та Ізраїлю. Його номінальний ВВП на душу населення в тому самому 2019 році становив аж 43 тисячі 600 доларів, тобто в 12,5 разів більше. Наше суспільство справедливо вважає головними винуватцями економічних проблем корумпованих чиновників та жадібних олігархів. Але чим Палестина краще? Скандалів зі зловживаннями місцевих лідерів було чимало. Наприклад, на початку 2000 року газета Daily Telegraph опублікувала повідомлення, що британські хакери зламали мережу ОВП і виявили 50 мільярдів доларів, які лідери організації вклали в закордонні компанії. Тож не дивно, що за останні роки авторитет ОВП та партії ФАТХ серед палестинців суттєво підупав. Натомість зросла популярність більш радикальних рухів, наприклад, Хамасу. Він заявляє про бажання створити арабську мусульманську державу від ріки Йордан до моря, тобто зовсім не залишає місця для Ізраїлю і повертається на позиції, з яких почалося протистояння між євреями та арабами 75 років тому. Такі заклики знаходять підтримку серед суттєвої частини палестинців. І це цілком зрозуміло, адже кілька їхніх поколінь виросли під пресом шаленої пропаганди, яка постійно прямувала мізки, стверджуючи, що смертельним ворогом палестинців є Ізраїль. Ми можемо добре побачити на прикладі північно-східного нашого сусіда подібну ситуацію. Там російська пропаганда значно швидше примудрилася створити з українців стійкий образ ворога. Тож довго очікувати на другу палестинську інтифаду не довелося. Вона почалася у вересні 2000 року і триває дотепер. А спалах бойових дій, що ми спостерігаємо зараз, чергове її загострення. Ізраїльські політики теж не такі вже й білі та пухнасті. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху проходить по кількох судових справах, де його звинувачують у зловживанні владою та корупції. А війна для державних мужів, як ми знаємо, чи не найкращий спосіб відволікти небажану увагу до своїх персон. Бойові дії на Сході України це чудово доводять. Враховуючи наші реалії, треба звернути увагу на декілька моментів арабо-ізраїльського протистояння та сприйняти їх як важливий досвід. По-перше, попри майже постійну війну, палестинці не змогли досягнути єдності. Так само, як і весь арабський світ. 
Подібна ситуація спостерігається і в Україні, а без єдності неможливо досягнути перемоги. Натомість нескінченний конфлікт згуртував єврейське суспільство. Були створені ефективні збройні сили. Незважаючи на значні витрати, на озброєння постійно надходять нові зразки військової техніки. Наприклад, система «Залізний купол», яка зараз дозволяє збивати до 90% ракет, які Хамас спрямовує на ізраїльські міста. На превеликий жаль, в Україні в цій церені більше балаканини, ніж реальних справ. Не менш важливим є той факт, що стан фортеці в облозі не призвів до появи в Ізраїлі авторитарного режиму. Держава залишається демократичною, політичні партії ведуть конкурентну боротьбу, регулярно змінюється влада, існує свобода преси та можливість гострої критики можновладців аж до найвищого рангу. І це дуже важливий та цінний приклад для наслідування. Друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. А цьому відео поставити вподобайку, написати коментар і поширити в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!